ఈరోజు చూడండి షిప్లో పిచ్చి ఎక్కించేస్తాను లాస్ట్ పర్సన్ నేనే వెళ్తాను మంచు ఉన్న చోటన మొక్క మొలవదు మంచు ఉన్న చోటన మొక్క మొలవదు ఉష్ణం ఉన్న చోటన మొక్క మొలిచను కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఏర్పడి ఇలాంటి మొక్కలు మొలిస్తాయి చో గురు నీకు విరోచనాలు అవుతున్నాయి మీ అమ్మ ఎక్కడుంది పాపం పిల్లండి చిన్న పిల్ల విరోచనాలు అయిపోతున్నాయి దీనికి అమ్మ బాబోయ్ పాపం మీ అమ్మ ఎదురా అదిగో 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 రంగురంగుల రాళ్ళు తిని ధరకు ఎలా కొట్టుకుంటున్నాయి మొత్తం అన్నీని బాయ్ బాయ్ మాకు పెద్దది చూస్తున్నావు నో చికెన్ నో మటన్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ అందరూ అలా ఉన్నారు అంటార్కా యాత్రకి శుభం కాడి పలికే సమయం ఆసన్నమైంది ఎస్ ఆఖరి రోజు అండి ఆఖరి రాస్తా పాస్త అయిన అంటార్కా లాస్ట్ రోజు అనమాట సో వీలైతే ఎంత వరకు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ వెరైటీ ఏంటంటే చూడండి ఎంత అంటార్కా ఎంత మంచులోని ఆ కొండల్లోని మంచి పడదు మంచి పడదు అంట ఆ వింత ఏంటో ఆ విడ్డో ఏంటో అక్కడికి వెళ్తే కానీ మనకు తెలియదు అక్కడ ఒక ఏవో ఉంటుంది అంటే మంచు పడిన మెల్ట్ అయిపోయే ఉన్నది ఆ కొండలోన అగ్నిపర్వతం టైపు ఉష్ణం ఆ టైపు సో మనం అవన్నీ వెళ్ళి చూద్దాం అంటాటికి ఒక అంటేనే ఒక వింతలు విడ్డోరాలు కాబట్టి అవన్నీ లాస్ట్ రోజు కాబట్టి వీలైతే అంత అయితే అంత మనం రికార్డ్ చేసేసి తెచ్చేద్దాం అండ్ రేపటి నుంచి భయంకరమైన డ్రేక్ పాసేజ్ రాబోతుంది కెప్టెన్ గారే భయపడిపోతున్నారు ఏమంటున్నారంటే ముందు తుఫాన్ ఉందమ్మా తుఫాన్ ఉందమ్మా ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లేదు తుఫాన్ ఉందమ్మా అంటున్నారు ఏం చేద్దాం సార్ అంటే ఏ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం పోయితే పోయిందా అని అన్నారు మాట్లాడతాంలేండి రోజు నేను సరదాగా ఆయన ఆయన ఇక్కడికి వస్తారు మాట్లాడతాను సరదాగా అది మ్యాటర్ ఓకే మనం ఆలస్యం చేయకుండా లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడదాం ఓకే మీకు రోజు పంపించే ఉత్తరాలు అనక అసలు చూడండి టైం ఎనిమిది అయింది అప్లోడ్ పెట్టాను ఉత్తరం ఇంకా అప్లోడ్ అవ్వదే తొమ్మిది అవుతుంది ఇంకా అప్లోడ్ అవ్వలేదని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను అది జరిగింది కదా నెంబరు నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు గంటల నుంచి నేను మీ పోస్ట్ అంటే మీరు మీరు చదివే రోజు ఉత్తరం వెనక అసలు నా శ్రమ ఎంత ఉందో మీకు తెలియాలని ఈరోజు చేస్తున్నాను చూస్తున్నారా ఇంకా 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 అవుతుంది ఇంకా 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 అందరూ వెళ్ళిపోయారు లాస్ట్ పర్సన్ నేనే ఉన్నాను ఆ ఉత్తరం అయితే హ్యాపీగా వెళ్తాను లేదు అంటే బాగానే వెళ్ళాలి అది పరిస్థితి ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో లాస్ట్ డే అనమాట మనం మీరు నమ్మరు అందరూ షిప్లో నుంచి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమైందంటే నాకు ఇంటర్నెట్ కొంచెం అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా సో బే ఇప్పటికీ అయ్యింది లక్కీ లాస్ట్ డే పరే నోమారా నోమారా షిప్పా దాట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పర్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ యాలో వన్ పింగ్ విన్ సరే ఫిలిపీనో వన్ ఇండియా వన్ డోమరా పాకెటా బిజినెస్ బిజినెస్ వెరీ గుడ్ ఈ అమ్మాయి గురించి చెప్పలేదు కదా ఈ అమ్మాయి పేరు షాషా రష్యాకి చెందింది మన షాషా నుంచి ఉక్రెయిన్ అబ్బాయి రోజు ఇద్దరు కలిసే పని చేయాలి పాపం తప్పదు అవునల్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇయరు ప్లవనామ సంవత్సరం ఈ ఉగాది ప్లవనామం అంటే షిప్ నిజంగా షిప్ ఏ ముహూర్తాన ప్లవం వచ్చిందో షిప్ వచ్చిందో కానీ పెరూ నుంచి ప్రజలకి పన్నెండు వందల రూపాయలకి ఐదు రోజులు షిప్ జర్నీ చేశాను తర్వాత అర్జెంటీనా నుంచి అంటార్కాకి పది లక్షల రూపాయలకి పదమూడు రోజులు షిప్ జర్నీ చేశాను అది కంప్లీట్గా చీప్ ఇది కంప్లీట్గా లగ్జరీ రెండు క్వైట్ ఆపోజిట్ లక్కీ ఈ సంవత్సరం మీకు రెండు షిప్పులు చూపించగలిసాను సూపర్ లాస్ట్ డే అనమాట ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనకి నో మోర్ ఇలాగ ఎల్లడాలు రాడాలు ఏమి ఉండవు ఎంత వీలైతే అంత కొడేద్దాం కంటెంట్ తీసేద్దాం ఇంకా రేపు నుంచి అంత హాస్టల్ బతికే కాబట్టి ఎంజాయ్ చేద్దాం లాస్ట్ డే ఏంటి నేను ఒక్కరినే భారతీయ నీళ్ళు అందరూ అమెరికా 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 బిగ్ బాస్ ఆల్ ఆర్ బిగ్ బాసెస్
in the neighborhood I was, so I think it was disturbing. Ooh, Hold on a second. Wave coming. Oh, I loved Arizona. Yeah, always beautiful. Really nice life. Pull you in a little bit. Okay. okay. Good morning and welcome to Walker Bay and Hannah Point. This is a bit different geology than we've seen the last few days. Black volcanic sand, very very beautiful. Uh, we have a free roaming area on. ఈ అందమైన అమెరికన్ టీచర్ ఇక్కడ నుంచి మనకు పాఠాలు చెప్పడానికి తను ఉండదు వినడానికి నేను ఉండదు అంటే మన మన పని అయిపోయింది కదా అవునని చెప్పడం ఈ టీచరు మైకిల్ జాక్సన్తో కలిసి పనిచేశారు తను మైకిల్ జాక్సన్తో కలిపి ఆ క్రూ మెంబర్గా పనిచేశారంట సో వాళ్ళ టీంలో ఒక మెంబర్ అట అతను సో ఈరోజు చూడండి షిప్లో పిచ్చి ఎక్కించేస్తాను లాస్ట్ పర్సన్ నేనే వెళ్తాను ఉండిపోతాను చాలాసేపు రాను కదలను మీరు చూసుకోవచ్చు కథలను ఎక్కడి నుంచి నేను కథలను అంటార్టికాకి నాటుగాలం అయిపోయాం నాటుగాలం పోటుగాలం గ్లౌజులు లేవు ఏమీ లేవు మనం తోపు అంతే ఇంకా అందరికీ గ్లౌజులు ఉన్నాయి కానీ మనం నిన్న నీటిలో మునిగిన కాడి నుంచి మనం తోపులు అయిపోయాం తోపులు అంటార్టికాకిని అల్లాడించబోతున్నాం ఇంకా ఎన్ని రోజుల ఎక్కడ ఉండిపోయినా పర్వాలే సర్వైవ్ అయిపోగలం ఎందుకంటే నీటిలో దిగాక మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు నాకు చలి అంటే భయం పోయింది మంచు అంటే భయం పోయింది ఇది నిజం ఎంతకు ముందు వరకు నేను గ్లౌజులు వేసుకునేవాడిని ఇప్పుడు గ్లౌజులు ఎందుకు వేసుకోవట్లేదు అంటే అదే రీజన్ ఏమండి పక్కనే ఆ మంచు కొండకి అంత మంచు ఉంది దీనికి ఏంటండి మంచు ఎక్కడ లేదు అంటే ఏం లేదండి ఇది ఒక అగ్నిపర్వతం అగ్నిపర్వతంకి ఎప్పుడు మీకు తెలిసిందే కదా వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఉష్ణం రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మంచు కడిగిపోతుంది పడినా కూడా ఉండదు వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ సో దానివల్ల కారణంగా ఇది ఒక అగ్నిపర్వతం సో అంటార్టికాలో అగ్నిపర్వతం మామూలు జాగాలో చూడడం వేరు అంటార్టికాలో అగ్నిపర్వతం చూడడం వేరు సో లక్కీ అనమాట ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఉన్న రాళ్ళు ఆయన చెప్పింది వింటే మీరు షాక్ అవుతారు మీ అందరికీ తెలుసు కదండీ ముందు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మన భూమి అంతా కలిసిపోయి ఉండేదని అంటే భూమి అంతా ఒక ఖండంలా ఉండేది ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సపరేట్ అయ్యా అదే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఇవన్నీ టెక్టానిక్ టెక్టానిక్ ప్లేస్ అంటారు కదా మన ఖండాలు ఇంతకుముందు వేరేలా ఉండే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫోటోలో అలా ఉండేవి సో అప్పుడు పుట్టిన అయ్యని ఈ రాయి చూడండి ఇది ఇది రాయి కాదు ఇది బొగ్గు బొగ్గు అనమాట సో మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోన్స్ ఇక్కడ ఎందుకంటే భూమి పొరలు ఏవైతే ఉన్నాయో భూమి అప్పుడు సపరేట్ అయిపోయేవి ఖండాలన్నీ వేరే ఇప్పుడు ఈ అంటార్టికా అనేది వేరే దగ్గర ఉండేది ఎక్కడ వేరే ప్లే అలా సో అలాగ సపరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ వెరైటీ వెరైటీ రావాలి ఇక్కడ నుంచి ఏం పట్టుకొని రాకూడదు ఏం తీసుకెళ్ళకూడదు కానీ 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 అది అదనమాట సో వెరైటీ వెరైటీ రాళ్ళు ఉన్నాయి మీకు క్లోజ్గా చూపిస్తాను ఈ రాళ్ళల్లో నుంచి చిన్న రాయి మొక్క ఇరిపిస్తావు కదా భయ్య అని మీరు అరక్కండి నేను చెప్పను మీరు కమెంట్ చేసినా కూడా నేను చెప్పను మీరు అడిగినా నేను చెప్తాను ఇటు నేను చెప్పను చూడండి సృష్టి రహస్యం చెప్తున్నాను మీకు ఆరోగ్య ప్రదాత సూర్య భగవానుడు మొత్తం ఈ విశ్వ మండలానికే సూర్యుడే అవసరం అని చాలా విషయాల్లో చాలామంది చెప్తారే హే అంటారు ఎంత ఈ అంటాటిక ఎక్కడ మొక్క కాదు కదా తొక్క కూడా మొలదు ఎందుకంటే మంచు ఉన్న చోటన మొక్క మొలవదు మంచు ఉన్న చోటన మొక్క మొలవదు ఉష్ణం ఉన్న చోటన మొక్క మొలిచను కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఏర్పడి ఇలాంటి మొక్కలు మొలిస్తాయి చూడండి సృష్టికి ఇంపార్టెంట్ అయినది జీవం పోసుకున్నది మంచులో కాదు ఉష్ణంలో చూసారా అందుకే అంటారు వేడి మంచిది చల్ల చల్లగా ఉన్నది బాడీకి మంచిది కాదంటారు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ సూర్యుని కిరణాలు తాకి ఉష్ణం విడుదల జల్లి ఎదుగోండి సృష్టి ఏర్పడ్డది సృష్టికి మూలం ఉష్ణం సృష్టికి మూలం సూర్యుడు సృష్టికి మూలం మొత్తం సూర్య భగవానుడు అందుకే నాకు సూర్యుడు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం నేను బాగా బిలీవ్ చేసేది ఆయనే ఆయన మంత్రాలు చెప్పి నేను బాగా చదువుతూ ఉంటాను సూర్య నమస్కారాలు చేయాలని అందరూ అంటుంటారు దేనికంటే దీనికే ఊరికనే చెప్పరు పెద్దవాళ్ళు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు మన అది హైందవ మతంకి సంబంధించిందా కాదు సూర్య నమస్కారాలు మొత్తం ప్రపంచం అంతా చేస్తున్నారు మీకు తెలుసో లేదో ఒక్కసారి చూడండి మీరు చూసుకోవచ్చు గ్రేట్ అన్నా చెప్పాలి నిజంగా సు చూడండి మొక్క చిన్న వేడి అంతే మొక్క లోపల రాయ లోపల నుంచి పుట్టేసింది మొక్క చిన్న వేడి చిన్న వేడి ఉష్ణం ఎంత ఉంటే చాలు పుట్టేస్తుంది చూడండి అది గ్రేట్ అన్నా చెప్పాలి బుజ్జి ఇక్కడ చెక్కలు ఎందుకు వచ్చాయమ్మా అని మీరు అనొచ్చు 
చెక్కలు ఎందుకు వచ్చాయంటే దూరం నుంచి నల్లగా కొండ కనబడుతుంది వాళ్ళందరికీ తెలుసు యాత్రికులకు కానీ నావికులకు కానీ ఓకే నల్లగా కొండ ఉందంటే అది అగ్నిపర్వతం నల్లగా కొండ ఉందంటే వర్షం ఉంటుంది నల్లగా కొండ ఉంటే జీవం ఉంటుందని చెప్పి మంచు కొండను వదిలి ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే పచ్చదనంతో నిరాజిల్లుతుంది చూసారా ఈ అగ్నిపర్వతం కొండ నిజంగా గ్రేట్ కదా మొత్తం అంటార్టికాలోని పచ్చదనం కనబడిన కొండ అది కూడా సర్కిల్కి దగ్గరలోని చూడండి ముందంతా లేదు అంతే సృష్టి భగవంతుడు సృష్టి అంతా ఎలాగున్నదమ్మా స్నానం చేశారు ఆహా అదిగా వెళ్ళిపోతున్నాయండి నిన్ను స్నానం చేసి వచ్చేసి మన వాళ్ళు అందరూ స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు ఎలాగున్నదమ్మా బాగుందా మొత్తం లాలు పోసుకున్నారు బాగానా తోముకున్నారు ఒళ్ళు అంతనా పారిపోతున్నారు భయం కరిచేస్తానని ఈ అంటార్టికాలోనే అతి పెద్ద సముద్రపు సింహాలు ఏనుగు సముద్రపు సింహాలు ఎలిఫెంట్ సీల్స్ అంటారు చూడండి పెద్ద పెద్ద భారీ ఆకారాలతో ఉంటాయి మీకు అన్నీ చూపిస్తాను చూడండి అమ్మాయి ఎంత ఉన్నారా నా ఆయన అమ్మ బాబోయ్ అబ్బో చూడండి చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో అమ్మ ఒకటి వస్తే మనిషిని తినేస్తుందండి చాలా పెద్దగా ఉన్నది ఓడి అమ్మాయి ఎంత ఉందరా నాయన ఇది అది బిగ్ ఎంత ఉందో చూడండి ఇది వామో వామో ఎంత ఉందో చూడండి చూడండి మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో అన్నిట్లో ఇదే పెద్దది చాలా పెద్దది చాలా పెద్దది చూడండి ఎలా దొంగ చూపులు చూస్తుందో చూడండి తినిన ధరక్క తినిన ధరక్క ఎలా కొట్టుకుంటున్నాయి మొత్తం అన్నీని ఆ రెండు మొక్కలు మొత్తం రక్తం మొక్కలు రక్తం వచ్చినట్లు గుద్దేసుకుంటున్నాయి ఇంకోరు నీకు విరోచనాలు అవుతున్నాయిరా మీ అమ్మ ఎక్కడుంది పాపం పిల్లండి చిన్న పిల్ల విరోచనాలు అయిపోతున్నాయి దీనికి అమ్మ బాబోయ్ పాపం మీ అమ్మ ఎదురా చిన్న పిల్ల ఇది అమ్మ సోకుల తర్వాత మీ పాపకి విరోచనాలు అవుతున్నాయి అక్కడ వెళ్ళు తర్వాత ఏకలు పీక్కుందు కానీ ముందు వెళ్ళి విరోచనాలు ట్యాబ్లెట్ను తర్వాత వుడ్ బోర్డ్స్ను పట్టు తర్వాత పీక్కుందు ఏకలు వెళ్ళి వెళ్ళి సెన్యూర్ బిహైండ్ యూ ఏం బే బ్యాక్ బ్యాక్ వెరీ నైస్ వీడియో దిస్ ఈజ్ జంపింగ్ 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 జంప్ ఆక్ 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 జంప్ అది అది దబ్బా ఏయ్ 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 మొక్క పీకిరా అంటే ఎందుకు ఏయ్ ధరగా కొట్టించుకుంటున్నాయండి అవన్నీ పర్యటనగా కొట్టించుకుంటున్నాయి తినిన ధరక్క ఏడ్ చేస్తాం దొరద వస్తుంది దొరదలు వాగన పాపం పుజ్జి పాపకి దొరదలు వస్తున్నాయి కదమ్మా వెళ్తున్నారు తినేస్తే అది అంటే అవి కథలు ఏమైనా ధైర్యం మీకు కదా నీటిలోనే మీకు బయట నీ చేయడు రంగురంగుల రాళ్ళు మీరు చూడచ్చు రంగురంగు రాళ్ళు అదిగో 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 రంగురంగుల రాళ్ళు ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఇవన్నీ రంగురంగులు అగ్నిపర్వతం కదండి రంగురంగు రాళ్ళు లోపల ఒక రంగు రాయికి పైన ఒక రంగు చాలా బాగుంది చాలా బాగున్నాయి రాళ్ళు ఎక్కడైతే సూపర్ 
పింగ్విన్లకి ఒక అతీత శక్తి సూపర్ పవర్ ఉందన్నాను కదా అది ఏంటంటే పింగ్విన్లు ఏకల్లోని ఆక్సిజన్ని పట్టుకొని వెళ్తాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా వాటి వెంట్రుకుల్లో అలా ఉంది సృష్టి రహస్యం అంతే ఆక్సిజన్ బుడగలు ఉంటాయి అది ఆక్సిజన్ నీటిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఉంటాయి అలాగే ఉంటాయి సో ఏదైనా సముద్రపు సింహాలు త్రిమింగళాలు ఏదైనా జంతువు అటాకింగ్ చేయడానికి వచ్చేటప్పుడు వాటిని ఒళ్ళుని ఒక్కసారిగా నొక్కుతాయి నొక్కితే ఆ బుడగలన్నీ పేలి అంటే నీటిలోని ఆ ఆక్సిజన్ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది సప్పని ముందుకు వెళ్తాయి సో దాని వేగం రెట్టింపు అవుతుంది ఒక్కసారిగా అంటే పెద్ద జంప్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ధూమ్ సినిమా చూసారా పోలీసులు ఆ దొంగల బండి వెంబడించేటప్పుడు మామూలు స్పీడ్తో వెళ్తారు నూట యాభై స్పీడ్తో సో దొ పోలీసులు వెంబడించేసరికి ఒక్కసారిగా నాలుగు వందలు ఐదు వందలు స్పీడ్ వెళ్ళిపోతారు జయమని అలాగనమాట ఒక్కసారిగా సూపర్ పవర్ వచ్చి ఆ పెంగ్విన్స్ త్రిమింగళాల నుంచి ఈ సముద్రపు సింహాల నుంచి అది తప్పించుకోవడానికి పెట్టారు చాలా స్పీడ్గా వెళ్తాయి అవి మీరు చూడవచ్చు కొన్ని వీడియోల్లో చూడవచ్చు అది అటాకింగ్కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రమే కనబడతాయి జంప్ పెద్ద జంప్ చేస్తాయి తినిన దరికిన దాకా కొట్టుకున్నాయండి ఇప్పుడు వచ్చాయి యుద్ధం అయిపోయింది కొట్టేసుకున్నాయి ఒడ్డుకు వచ్చేస్తున్నాయి పడుకోవడానికి ఉలితే ఆట మనతా బేట మామూలుగా ఉండదు మనతో ఏదైనా అంటే అంత దెబ్బడి దిబ్బడి లాస్ట్ పర్సన్ ఇంత ఎంటైర్ జంగల్ చూసుకోవచ్చు సైంటిస్టులు కొండ మీద ఉన్నారా అది వదిలేస్తే చూసారా ఆయన తిట్లు తెర తరుతున్నారు రారా బాబు రారా బాబు బాబు అని మరి మామూలుగా ఉండదు మరి ప్రపంచ యాత్ర కూడా అంటే ఏంటని కొన్నారు సాధించారు మొత్తం చాలా కంటెంట్ తీశారు ఇంకా అంటే జాకెట్ కూడా ఇప్పిస్తాను గ్లౌజులు లేవు జాకెట్ ఇప్పిస్తాను చలి అయ్యి ఏం చేయదు అంటే అలవాటు పడాలండి బాడీ అనేది మనం ఎండలో ఉంటే ఎండలోకి చలిలోకి ఉంటే చలిలోకి మార్చుకోగలగాలి అప్పుడే మనం ప్రకృతిని ప్రకృతితో మమ్మయకమయ్యే బతక కాలం అంటే ప్రకృతిని ఎదిరించడం కాదు ఇది ప్రకృతికి అనుగుణంగా మనం బతకడం అనే అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు అంటే ఇంత చలిలో అందరూ చూడండి జాకెట్లు గ్లౌజులు చూడండి అందరూ మరి నేను ఒక్కడనే ఏంటి అంటే చూడండి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ జాకెట్లు చలి గ్లౌజులు మళ్ళీ వాళ్ళందరూ మళ్ళీ స్విట్జర్లాండ్లో నుంచి అన్నిటిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే సో నాకు ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది ఇదైతే నేను నోటీస్ చేశాను చూడండి నో జాకెట్ నో గ్లౌజు నో నో జబ్బ లాస్ట్ డే ఇన్ అంతార్టిక అగ్ని పర్వతం నుంచి మినా అంటుగో మినా కరెక్ట్గా ఆయన తిరుతున్నారు వెళ్ళిపోతాం అనేసి మన మామూలుగా ఉండదు రెడ్డి గారు తాలూక మామూలుగా ఉండదు సార్ నిజంగా అంటార్టికా ఖండం ఈ షిప్ ఈ అవకాశం వచ్చిన మీరు అందరూ అద్భుతాలే అంత అద్భుతాలే మొత్తానికి యాత్ర ముగిసింది ఏ నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏదైనా అయిపోయింది అంటే అది అంటార్టికా అయింది ఏ ఫేవరెట్ జంతువు పింగ్విన్ అయింది అసలు ఆ పింగ్విన్లు చూస్తుంటే చాలా ముద్దు పాపం నల్లేవు ఓన్లీ జంపు జంపికి జంపికి జిప్పాంగ జిప్పాంగ జంపులు 
చాలా చాలా బాగుంది చాలా ముద్దుగా నిజంగా అంటార్కటికా యాత్ర ఆ జీవితంలో నేను మర్చిపోలేను అందుకే ప్రతి క్షణాన్ని వృధా చేయకుండా ప్రతీదీ మీకు రికార్డ్ చేసి పెట్టాను చరిత్రలో ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి ఎవరు ఇలా కొట్టేనంత వరకు మన వీడియోలు నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అన్నట్లు ఒక చరిత్ర అలా నిలిచిపోతాయి అంత తెలుగులో త్రిమింగలాల్లోనే అతి భయంకరమైనవి కిల్లర్ వేల్స్ చూడడానికి డాల్ఫిన్ లాగా ఉంటాయి చాలా చిన్నవి ఉంటాయి కానీ బేబస్సం బేబస్సం చేస్తాయి ఇటువంటి షార్కులను ఇటువంటి జంతువులనైనా తినేస్తాయి సముద్రంలో అంత పవర్ఫుల్ అవి కనబడ్డాయని చెప్పి కెప్టెను ఆ అరుదుగా కనబడతాయని చెప్పి షిప్ని యూటర్న్ తిప్పాడు సో మొత్తం అందరం త్రిమింగలను చూడడం చాలా ఎక్కువ ఒకేసారిగా వస్తాయి కదా అందుకే యూటర్న్ తిప్పేశారు కెప్టెన్ గారు నిజంగా అయిపోయిందండి లాస్ట్ డే అనమాట సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉంది డ్రేక్ పాసేజ్కి వెళ్ళే ముందు సముద్రం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ముందు తుఫాన్ పొంచి ఉంది మాకు తొక్క తీసేస్తుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మీరు ఇంత నెమ్మదిగా వెళ్ళడానికి వీళ్ళు గల కారణం ఏంటంటే ఆ తుఫాను తీరం దాటేయాలి అంటే మేము వెళ్తున్న రూట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి సో అందుకు వీళ్ళు స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసుకొని చాలా నెమ్మదిగా వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు మీరు చూసుకోవచ్చు వన్ కిలోమీటర్ స్పీడ్తోనే వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే అది అక్కడ తీరం అది పొంచి ఉంది అక్కడ అది అక్కడ కరెక్ట్గా కేంద్రీకృతం అయి ఉందా అంటారు కదా అది సో అది వెళ్ళిపోతే మనం జమ్ అని కొట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు యాక్చువల్గా మామూలు డ్రేక్ పాస్ అంటేనే ఊపులు తోపులు అరుపులు ఉంటాయి దాని తోడు తుఫాన్ ఉందంటే మొత్తం షిప్ ఎత్తు కుదేసిస్తుంది అంటే చాలా సామాన్లు డా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది లాస్ట్ టైం వాటికే చాలా ఇరిగిపోయాయి చాలా కాఫీ షాపులు దగ్గర దగ్గర ఎన్నో వంద వేల డాలర్లు నష్టపోయాం మళ్ళీ ఈసారి నష్టపోయే ప్రమాదం లేదు ఎంత దాచుకున్నా అండి గుద్దేస్తుంది కదండి ఎక్కడ అలారంలో ఎక్కడ పెట్టినా అది మ్యాటర్ విన్నారు కదా టీచర్ అని చెప్పాడు కెప్టెన్ గారు కూడా భయపడుతున్నారు వెదర్ కోసం తుఫాన్ కోసం గంగా మంగ ఏదో బొమ్మలు వేసారు సో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా రెండు బొమ్మలు వేసాను పిచ్చి పిచ్చి బొమ్మలు అయిపోయి మొత్తానికి అంటార్కిటికా ఖండం మీద ఈ ప్రపంచ యాత్రకుడి దండయాత్ర అయిపోయిందనే చెప్పాలండి చాలా హ్యాపీగా జరిగింది చాలా జీబీ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు వందల నుంచి పదమూడు వందల జీబీ అయితే ఉంది అంటే చూసుకోండి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎన్ని గంటలు రికార్డ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడే డేటా అంతా చేశాను ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది మొత్తం డేటా అంతా ఈరోజు డేటా అంతా చేయడానికి సగం వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇంకా సగం ఆగిపోయింది ఎనివే మిగతా అన్ని అక్కడికి వెళ్ళాక మనం అర్జెంటైనా వెళ్ళాక చూసుకోవచ్చు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి వచ్చిందంటే కెప్టెన్ గారు ఇంటర్వ్యూ అడిగాను ఇస్తానని అన్నారు తర్వాత ఆయన భయపడిపోతుంది ఏంటంటే డ్రేక్ పాసేజ్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చాం దానికి రెండు రేట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అట సామాన్లు అన్నీ జాగ్రత్తగా పెట్టాను ఎంత పెట్టినా ఇప్పుడు డస్క్లో పెడతాం డస్క్లో అయినా కూడా ఊగుతూ ఉంటాయి కదండి అంతే కదా డస్క్లో పెట్టా ఊగుతూ ఉంటాయి ఆ ఫ్రిడ్జ్ లోపల తాళం వేసిందే బయటకు వచ్చేసి పడిపోయాయంటే అర్థం చేసుకోండి హోటల్లో కట్టనా సో మనకి ఆప్షన్ ఏం లేదు ఏదైనా కిందన పడేయడమే కిందన కిందనే సేఫ్ పైనుంచి కిందన పడేకన్నా కింద వదిలేస్తే అదే ఉంటాయి ఉండి ఉంటే పోయిను పోతాయి అదే మ్యాటర్ సామాన్లన్నీ జాగ్రత్తగా పెట్టేసి నా అన్నీ పక్క మీద పెట్టుకున్నాను ఆ పక్కన బ్యాగ్లోని తుఫాన్ అయితే ఉందన్నారు పెంచు ఉందంట ముందు సో మరి అది దాటుకొని సక్సెస్ఫుల్గా ఎలాగ వెళ్తామనేది చూద్దాం తిరిగి డా అర్జెంటైనా వీడియోలో ఒకరు కలుసుకుందాం ఈ డ్రేక్ పాసేజ్ని నేను కొన్ని నా ఉన్న గోప్రోలు వాటిని మిషన్లతోని గట్టా నేను ఎలాగొకలా రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చూద్దాం అసలు ఈ భయంకర దృశ్యాలని ఎలా రికార్డ్ చేయగలుగుతానో ట్రై చేద్దాం మన ఓకే ఉంటాను బాబాయ్